。朋友们，大家好！自动挡变速箱油到底应该怎样换？相信很多朋友都比较迷茫，因为现在教大家换油方法有很多种，有重力换油，也有柴油离合，更有用循环机换的。哪一种方法会更加实用？到底多少公里换一次？今天咱们就来聊一聊。变速箱油首先跟机油是不一样的，机油呢它里面有燃烧，所以说机油的氧化速度会更快，里面的油腻会更多一点。但是变速箱油呢它没有燃烧，工作环境相对好一点。主要起的作用就是润滑和传递动力，就是液压力。所以说变速箱油呢，其实它氧化的速度是非常慢的。很多现在原厂的变速箱油呢，都是建议终身免维护的。说白了，也就是不用换。但是大部分朋友呢，担心跑个八万十万公里里面有磨损，换换会更好。但是现在网上有很多种方法，有什么柴油底壳的，有用循环机的。其实大部分的变速箱呢，根本不需要柴油底壳，也更不需要用循环机，这样换油是非常浪费的。很多原厂的说明书，其实让你换变速箱油呢，都是采用重力的方式。而且有很多变速箱呢是不建议去用循环机的，循环机这种东西呢，它会打压，会让咱们变速箱内部呢承受比它原厂标定的压力会更高的一些值。这样的话，你的变速箱个别部位就会受到损伤。你不管是 AT 也好，双离合也好，还是这个 CVT 也好，简简单单的重力换油就行。另外就是这个柴油底壳，很多种变速箱呢它是没有油底壳的，比如说通用的 AT 变速箱，还有什么现代之类的 AT 变速箱，还有这个福特的，大部分都没有油底壳。那如果是需要柴油底壳换油，那这种没有油底壳的变速箱呢，是不是就换不成油了？其实也不是，柴油底壳只是会把里面的杂质呢会洗得更干净一点。但是咱们只要按照标准的公里数，六万公里或者八万公里，定期的重力换一下，里面的杂质也非常少。而且基本上每个自动挡的变速箱啊，内部都有一个磁铁，即使磨损下来一些铁锹呢，这个磁铁都能吸附到。所以说大家完全不必要担心。另外就是，如果大家真的去换变速箱油的时候啊，最好是使用原厂的变速箱油，千万不要使用一些其他品牌的，因为每一个厂家的变速箱里面的设计构造原理它也不一样，每一个油应对的一些参数数值也不一样。你跟原厂的有区别的话，都可能造成这个变速箱呢使用起来有顿挫、升降档有冲击。本来这个变速箱呢是没有任何问题的，换了一些其他品牌的一些变速箱油，造成这个变速箱呢开起来就不顺畅。所以，如果你真的需要换变速箱油的时候啊，最好就用原厂的重力换油即可。其实简简单单的一放一加，这样最省钱也最安全也最省事。如果是你不想换，或者是找不到一些原厂的变速箱油，那你就最好不要换。其实很多变速箱啊，它最终的损坏都不是因为变速箱油导致的，大概率都是变速箱内部的一些设计原理或者你形成的驾驶操作造成的。很少见过变速箱因为不换变速箱油损坏的，但是后期见过很多因为乱换变速箱油导致变速箱损坏的。而且现在还有很多厂家的变速箱呢，是号称终身免维护的。其实他们大部分厂家的 AT 也好 ，CVT 也好，双离合内部结构大致相同。那一个厂家可以终身免维护，另一个厂家当然也是可以终身免维护的。就像这个日产的 CVT 变速箱，最早零几年的时候刚推出的时候，就是号称终身免维护，不需要换油。后期可能因为其他的售后问题，所以说才建议你换油。但是最终引起这个变速箱损坏也不是油的问题。还有就是像宝马、现代、福特。很多原厂的变速箱呢都是终身免维护的，所以咱们开自动挡车型的朋友们，如果后期真的需要换油了，就十万公里左右采用重力换油，更换原厂的变速箱油即可。除了个别变速箱因为设计的问题，比如说通用的六 AT 变速箱，还有日产的 CVT 变速箱，咱们后期八到十万公里换一次油，其他的变速箱只要你正常行驶起来没有任何问题，其实变速箱油啊可换可不换。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里。如果大家对汽车方面还有什么其他的疑问，欢迎下方评论区留言。谢谢大家观看。请关注小韩，再见。